Guten Morgen miteinander. Heute ist der 27.12.2017, 10 Uhr. Und ich wage mal einen riesengroßen Schritt aus meiner Komfortzone. Ich grüße euch alle ganz herzlich und hoffe, ihr hattet wundervolle Festtage im Kreise eurer Lieben, konntet zur Ruhe kommen und einfach das Miteinander genießen. Ja, ich möchte euch heute zu meiner Person und meiner Geschichte, meiner Vision erzählen. Es wird in nächster Zeit eine ganze Serie von Videos kommen, aber da erzähle ich euch nachher noch dazu. Also, wer bin ich? Ich heiße Andrea Sorigi und bin Baujahr 1960. Was ich bisher gemacht habe, als Kind war ich sehr, sehr fantasievoll, ganz angebunden. Es sind einige Dinge passiert, die mich aus der geistigen Welt ziemlich rausgenommen haben. Ich war dann Hochleistungssportlerin im Volleyball. Ich habe mehr als 200 Länderspiele gespielt, auch Olympische Spiele 1994 und vieles mehr. Und war dann auch oder bin Naturwissenschaftlerin für Chemie. Und ähm, studiert habe ich auch Lehramt. Ich bin Gymnasiallehrerin für Sport und Chemie, hab, war auch lange Zeit Sportmanagerin in einem eigenen Verein in Tübingen für Mädchen im Volleyball ähm, und habe dann aus meiner eigenen Geschichte heraus ähm, 2007 begonnen mit der Heilpraktikerausbildung und habe da die Prüfung 2009 abgelegt. Nebenbei mit, äh, habe ich immer unglaublich viele verschiedene Tätigkeiten äh, gemacht, äh, hatte mich dann auch lange gefragt, äh, warum so vielfältig. Es war auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend und ähm, ja, auffällig dabei war oder ist bei mir eine sehr, sehr große Offenheit und Freude am Lernen und ich sauge Wissen und Erfahrungen auf wie ein Schwamm. Und alles wird dann einmal durchgekaut, zerlegt und dann gut geschüttelt und gerührt, leicht verdaulich in kleinen Häppchen wieder ausgespuckt. Also bin ich eben doch Lehrerin mit Leib und Seele. Ja, was sind denn so die markantesten Herausforderungen auf meiner bisherigen Reise durch dieses Leben? Ähm, da kann man das in einem ganz großen Punkt sagen, es ist äh, die Abwesenheit von Gesundheit gewesen. Gott sei Dank. Äh, hierzu mal nur einige Eckpunkte, dass ihr so eine Idee habt, ähm, wie sich das extrem anhäufen kann. Ich habe insgesamt zwölf Operationen ähm, überstanden irgendwie. Davon waren allein sechs große Bauch-OPs. Wer schon eine Bauchoperation hatte, der weiß dann, was das zur Folge hat mit Verwachsungsbauch und ja, also mich einfach so wegzustecken. Ähm, immer weiter zunehmende allergische Beschwerden waren dann die Folge, also nur so als Idee, 35 Nahrungsmittelunverträglichkeiten, asthmatische Beschwerden, Schuppenflechte, Migräneattacken, dann ähm, durch den Sport auch schwere Arthrose in beiden Kniegelenken, ähm, so mit 42 war dann ähm, der Dauerzustand in den Kniegelenken, ähm, ja, 24 Stunden Dauerschmerz. Dann ähm, drohender Diabetes, den haben wir in der Familie und ähm, die Stoffwechsellage ist also immer so knapp davor, sodass ich da sehr diszipliniert esse und ähm, eigentlich auch da immer ein Auge drauf habe. Und insgesamt ähm, dann auch mehrere Situationen, wo ich ganz, ganz knapp daran war äh, zu sterben, also kann man da auch ähm, in der Art von Nahtoderfahrungen sprechen. Also mit 42 war dann der absolute Tiefpunkt und da kam dann am absoluten Tiefpunkt die Wende. Da habe ich mich nämlich dann gefragt, will ich wirklich die Radiesyndrom unten ansehen? Will ich wirklich noch weitere Operationen? Will ich wirklich Medikamente nehmen? Und es kam ganz, ganz klarer Impuls und sagt, so geht es gar nicht weiter. Und auch die Erkenntnis viel von viel, das hilft nicht. Also im Gegenteil, es schadet ganz massiv. Und dann war natürlich auch die Frage, wenn nicht so, wie geht es dann? Und in dem Moment äh, begann dann eigentlich meine Rückbesinnung und die Suche nach neuen Wegen. Und 
Und interessant ist auch, wenn man sich dann öffnet, äh, dass einem dann auch äh, die entsprechenden Menschen über den Weg laufen und begegnen. Ja, was habe ich für mich jetzt entdecken dürfen? Äh, Gesundheit ist alles und ohne Gesundheit ist alles nichts. Und es kann äußerst unbekömmlich sein, äh, die Verantwortung für die eigene Gesundheit nach außen, an wem auch immer, abgeben zu wollen. Das habe ich viele Jahre gemacht und zu so den Ärzten geglaubt und äh, da immer toll und brav äh, das über mich ergehen lassen, äh, ohne groß zu hinterfragen, was mir da vorgeschlagen wurde. Und das Zauberwort hierzu heißt Selbstverantwortung. Ohne Selbstverantwortung geht es gar nicht. Ähm, ein weiteres Zauberwort ist äh, Blickwechsel. Also will ich es wirklich blicken, hilft nur der Richtungswechsel meines Blicks. Normalerweise bekommen wir anerzogen, im Außen zu suchen und von außen Hilfe zu holen. Und es muss eigentlich, ähm, oder es heißt, anstatt der Suche im Außen, der Blick nach innen. Und ähm, die Entdeckung der Ursachen meiner Symptome, äh, mit der begann dann auch die Reise zu mir selbst hin und zu mir selbst zurück. Was ist jetzt meine Vision? Was bewegt mich so, ähm, jetzt anzufangen mit den Videos? Also es hat sich im Laufe der Jahre unglaublich viel Hintergrundwissen angesammelt. Und während meines Reifungsprozesses durch persönliches Chaos, Katastrophen und schwere Krisen und meine persönlichen Erkenntnisse und Erfahrungen und Einsichten, die drängen jetzt nach außen, die möchten laufen lernen, sozusagen. Also ich weiß, dass ich im Grunde nichts weiß, jedoch kann es davon vielleicht, etwas davon vielleicht für dich, ein lichtvoller Impuls und eine Anregung sein. Welche Umsetzung ist jetzt geplant? Es wird in der nächsten Zeit eine kurze Serie regelmäßiger Live-Videos zu verschiedenen Themen geben. Da habe ich ja schon eine Grafik eingestellt. Die werde ich dann, wenn wir fertig sind, nochmal ähm, einfügen. Und äh, die Termine werden immer freitags und montags jeweils gegen 13 Uhr sein. Plus, minus, so wie es eben in den Tagesablauf hinein passt. Hm. Es wird auch wieder vermehrt Vorträge von mir in und um Ulm herum geben. Aktuelle Themen und Termine ähm, werden demnächst auf meine Homepage eingestellt. Äh, das könnt ihr auch den Beitrag nebendran ähm, entnehmen, das www.andrea-sowinie.de. Und bei Interesse kannst du dich dann über persönliche Nachricht oder auch Mail anmelden und deine Zeit und Ort und einen kleinen Unikostenbeitrag, der dann fällig ist, auch erfahren. Und derzeit in Entwicklung ist auch ähm, ein, ein Verein, das dann mein Lieblingsverein sein wird. Ich habe ja viel Erfahrung in Vereinsarbeit. Äh, der wird Ansage heißen, also andere Sicht auf Gesundheit. Und Interessen und zukünftige äh, Mitglieder, die sind dann ganz herzlich willkommen. Ja, konnte ich dich neugierig machen? Falls ja, dann freue ich mich, wenn du dieses Video und den Text heißt und mit einem Like markierst und viele deine Freunde einlädst, meinen zukünftigen Videos zu folgen. Und ganz zum Schluss möchte ich mich aus ganz tiefem Herzen noch bedanken. Vor allen Dingen mal an die Menschen, die mich haben stolpern lassen und dadurch lernen lassen und zu mir zurückfinden lassen. An die Menschen, die mir wieder aufgeholfen haben und an mein Leben es mir gezeigt hat, dass wenn es aus dem Herzen raus gelebt wird, also wenn ich aus meinem Herzen lebe und meinen Herzensimpulsen folge, alles auch ohne Kampf mit Leichtigkeit, Lebensfreude und Gesundheit möglich ist. Ich möchte auch Danke sagen an Michaela und Joachim Andert, die mir noch einmal neue überraschende Wege eröffnet haben und ganz besonders auch an Todd Ferrier, der mir persönlich ein ganz toller, persönlicher Mentor ist und mich durch fortwährende Impulse dazu bewegt hat, jetzt meinen Hintern zu bewegen, aus der Komfortzone raus und diesen weiteren Schritt äh, zu tun, äh, mit den Live-Videos öffentlich äh, zum Wohle aller zu wirken. Ja, und natürlich auch danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. 
Und jetzt vielleicht zum Schluss noch ähm, der, der Termin am Freitag, also kommenden Freitag, der 29.12. um 13 Uhr, wird es um das Thema gehen, was ist Krankheit. Dankeschön und ich freue mich über die Likes und die Herzchen und dass ihr zugehört habt. Tschüss und einen wunderschönen Tag. Bis Freitag vielleicht. Tschüss.